wieder on the road. Ich war vorhin noch mit dem Fahrrad geschäft, das hatte leider zu, es ist echt blöd. Man guckt nach den Öffnungszeiten und irgendwie stimmen die immer nie. Weil mein Vorderrad eiert und ich glaube, das liegt daran, dass die Bremsscheibe am Bremsklotz schleift. Ich habe kein WLAN mehr gefunden für einen anderen Shop. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Fahrrad bis nach Belgrad komme. Es sind halt ein paar Berge dazwischen, das ein bisschen scheiße ist. Das sind gleich 300 Kilometer. Na gut, so fünf Tage, glaube ich, werde ich brauchen. Kriegsfriedhof. Oh, noch ein Friedhof. Wow. Boah, Boah wie das stinkt. Ja, und das wird bestimmt auch weggeweht im Wind. Das sieht doch nach einer Straße aus, wo Zuri rennen kann. Boah, die Blätter fallen schon runter. Krass. Ja, schön. Ich glaube, jetzt kommt der letzte bosnische Berg. Das ist jetzt auf 600 und der müsste auf 1,3 aufsteigen. Und dann haben wir noch zwei Berge in Serbien. Und dann müsste es erstmal flach werden. Die sind so cool, diese Misthaufen. Die haben so eine geile Form. Die gibt es ja überall im Land. Serpentine sind wir gleich langsam oben. Cool in Bosnien, das ist wie in Italien. Es gibt überall Trinkwasser. Zuri, trinken! Da, Zuri. Das war anstrengend, der Berg. Es geht noch weiter, Zuri. Ich habe schon gesehen. Wir müssen noch ein paar hundert Meter hoch. Oh krass, seht ihr diese ganzen Einschnittsfläche in dem Haus da drüben? Ist ja heftig. Boah, das hat es voll erwischt. Ist schon krass, überall die Zeichen des Krieges noch so deutlich zu sehen. Ich frage mich, wie das für die Leute ist, die das miterlebt haben und da dann quasi durch diese Zeichen täglich wieder dran erinnert werden, weil die ja hier leben. Hey! Komm zu ihm! Thank you! Oh, diese Hunde! Ich hoffe, dass der Zuri danach noch Hunde mag, echt nach dieser Reise, die wir den Balkan wieder verlassen haben. Gut, die nächsten Serpentinen fangen an. Uh. 1.130 Meter. Das müsste erst der höchste Punkt sein. Das sieht doch nach Gipfel aus. Ist das ein Gewitter? Ganz schön windig. Irgendwie richtig egal, ich habe schlecht im Wetter, weil einfach immer schön ist. Wie lustig ist das denn? Sie hat selbstständiges Trinken gefunden. Ist ganz schön diesig heute. Also ich zähle sechs Bergketten hintereinander, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass man die auf dem Video sieht. Ich habe mich schon aufs Berg runterfahren gefreut und jetzt ist der zweite Berg, den wir jetzt schon wieder hoch müssen. Wir müssen wirklich die ganzen Berge rum, um da runter zu kommen. Boah, das zieht sich irgendwie die ganze Zeit. Es geht hoch, ein bisschen runter, hoch. Da, ah, jetzt kommen wir tiefer. Boah, das ist ja eine riesen Stadt. Oh, oh.
Na toll. Wenn wir gerade die Stadt angucken, kommt hier Verkehr. Nochmal. Krass, das ist riesig. Ich habe fast zwei leere Akkus, also ich muss jetzt erstmal irgendwo was essen und aufladen. Man merkt, dass wir Nähe, Stadtnähe haben jetzt. Die Leute versuchen wieder ihren Müll loszuwerden. Voller Müll. Und hier auch. Shit. Oh, wie viel das ist. Dabei könnte man eine schöne Aussicht haben. Da ist sie. Hm. Oh, krass. Shit. Da haben wir die jetzt nicht gerechnet. Boah, die Stadt wurde auch richtig zugebombt. Hier sieht man überall die Einschusslöcher. Teilweise wurde es hier schon zugekleistert, aber die meisten sind noch frei. Boah, hier auch überall. So, ich habe jetzt ein Restaurant gefunden. Ich muss mal wieder Pizza essen, weil es das günstigste ist. Und es ist irgendwie echt eine ganz krasse Stimmung hier in der Stadt. Also es ist irgendwie jedes Haus ist echt voller Löcher. Das ist echt krass. Und es ist auch das allererste Restaurant, wo Zuri nicht rein durfte. Und deshalb sitzen wir jetzt zusammen draußen, weil drinnen Hunde verboten sind. Tja, irgendwie hat der Wind doch nicht getäuscht und es ist gewittert. Ich bin jetzt echt äh, gespannt, wo wir heute Nacht schlafen, weil es wird ja immer schwieriger, weil morgen soll es den ganzen Tag auch gewittern. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt hagelt auch noch. Also das ist gerade richtig heftig unterwegs hier. Zuri ist auch... Wow. Und wir dürfen halt nicht in das Restaurant rein, weil... Meine Hunde im Restaurant nicht gestattet sind, deshalb müssen wir jetzt hier draußen sitzen. So, ungefähr elf Kilometer von hier soll ein Hotel sein. Das soll ein bisschen schäbig sein. Aber bei dem Gewitter heute Nacht ist das, glaube ich, unsere beste Option. Es soll wohl so 15 Euro kosten, was da völlig in Ordnung ist. Ich soll morgen auch den ganzen Tag schützen, also vielleicht sollte ich auch direkt zwei Nächte buchen. Weil Visegrad ist immer noch 40 Kilometer entfernt oder 30 von dem anderen Hotel. Und ich habe eigentlich auch keinen Bock, morgen im Regen dahin zu fahren. Aber mal gucken erstmal, wie es ist. Ob man da irgendwie auch Fahrrad zu unterstellen kann, weil es ja auch immer das Hauptding ist. schon hier, da sieht man es auch. Hier, alles voll. Krass. Ja, und das reicht nämlich auch teilweise auf meine Spur aus und der Gegenrichtung. Das ist immer ein bisschen erschreckend im Dunkeln. Ich bin schon froh, dass ich nicht auf der Seite fahren muss, wo die ganzen Felsbrocken liegen. Oh, hier wird ein anderer Biker gekauft nach Belgrad. Dem fahre ich jetzt noch ein bisschen Richtung Wischelgrad und dann schlafe ich da irgendwo, weil morgen früh soll es nicht mehr regnen und heute auch nicht, erst ab morgen Mittag. Und dann kann ich immer Wischelgrad rein und mir dann da was suchen für eine Nacht. Und jetzt soll es irgendwie trocken bleiben. Gott, der Abend ist auch ganz nass geworden. Wir sind jetzt bei dem kleinen, netten Campingplatz, den haben wir gestern Nacht noch gefunden. Ich bin ja mit ihm zusammen weitergefahren. 5 Euro die Nacht ist echt richtig geil und es war tatsächlich trocken heute Nacht. Und heute soll es aber weiter regnen. Wahrscheinlich so ab 5. Und wir haben wohl den größten Sturm hinter uns, aber 10 mm soll es heute nachmittags trotzdem geben. Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich voranzukommen und dann halt irgendwo einen Unterschlupf zu finden. 
Ist natürlich alles leer, weil die ganzen Leute wohl gestern Mittag abgehauen sind, bevor der Sturm kam. Es war richtig krass. Also es ist ja teilweise wirklich noch, also es gab Felsen, die teilweise noch runtergefallen sind, als ich vorbeigefahren bin. Von den ganzen Steinwänden. So, oh, hier ist unser Campingplatz. Okay. You can go faster. Oh nein, Boja hat einen Platten. Wir fahren durch den Canyon gerade durch und ich muss echt sagen, ich bin erstaunt, wie schön das aussieht. Also ich meine, selbst unter diesen Wetterbedingungen ist es richtig, richtig schön. Ich habe das mal an. Wahnsinn. Er repariert noch. Ich genieße die Aussicht. Ich nehme mal die andere Seite. Das ist auch ganz süß mit den kleinen Bootchen. So viel Müll. You are filming the right. The light? You are filming the right. The way? What do you mean? Like when you cycle, you are filming. Yes. Ah. I, uh, I will be on TV. Well. Yeah. <laughs> on YouTube. <laughs> Stimmt gerade etwas, aber hier sieht man die Brücke. So, wir fahren jetzt zu Stone City und das ist eine Stadt, die wurde extra für einen Film gebaut. Hier sind zwei Filme gedreht worden. Und äh, es gibt noch eine Wooden City, die liegt in Serbien. Da werden wir heute hoffentlich auch noch hinfahren, die auch vom Gleichen gebaut wurde, auch für einen anderen Film. So, wir genießen jetzt gerade Bier im Regen. Mit Sicht auf die Brücke. Hier kamen gerade Steine runter. Gut, dass ich eine Sekunde später kam. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Serbien. Nicht 20 Kilometer vielleicht noch. Ja, das sind ganz klar die Vorteile eines E-Bikes. Wenn alle Berge viel leichter hochkommen. Buildings around, so you cannot see the monastery from here. You have to go there and spend some money. Ah, it's ta ta uh, tactical marketing. Ah, you see only top of old monastery. It's from 14th century. This my father insists that I marry here for the first time. Uh huh. He organized everything. It, ah. it was his gift. Ich 
erreichen wir die serbische Grenze nach 4.110 Kilometern. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass sie Zuris Passport sehen wollten. Ute hat gesagt, sie hat einen und dann war alles gut. Also sehen wollten sie nicht wirklich. Wir sind jetzt gleich in der Wooden City in Serbien. Wir haben jetzt das Wooden Village erreicht. Das wurde auch extra für einen Film gebaut. Ich würde sagen, gucken wir uns mal um. Also Bojan ist jetzt auf dem Weg nach oben, weil der wird die nächsten, ich weiß nicht, sieben Kilometer schieben müssen. Ich versuche natürlich so viel wie möglich hochzufahren, weil das soll ein richtig fieser Berg werden. Da haben wir jetzt ein bisschen Zeit und jetzt gucken wir uns mal das Village an. Die haben sogar ein Schwimmbad hier drin. Wahnsinn. Na gut, ich glaube, wir können weiterziehen. Okay, jetzt beginnt er. Der letzte Berg vor Ungarn. Und davon werden wir heute sechs Kilometer machen. Und dann gibt es nämlich einen Tunnel und daneben drumherum eine Waldstraße. Und da werden wir heute Abend campen. Es soll mich bald wieder regnen. Es fängt schon langsam an. Gucken, ob ich Bojan irgendwo auf dem Weg treffe. Und dann kommt der restliche Berg morgen. Und dann geht es erstmal bestimmt 400 Kilometer am Fluss entlang kann Zuri hoffentlich auch mal wieder ein bisschen mehr rennen. Weil hier an den Straßen ist es halt immer ein bisschen semi-optimal. Zuri macht das super, aber ich fühle mich trotzdem wohler, wenn es so was ähnliches wie ein Fahrradweg ist. Spannend ist hier in Serbien, Montenegro, Bosnien, die Verkehrstoten, die haben hier am Rand immer eine Tafel, wo auch deren Gesicht zu sehen ist. Und das ist krass, weil irgendwie fast 90 Prozent davon Männer sind. Da habe ich zwei Frauen bisher gesehen. Ich bin schon an ganz schön vielen vorbeigefahren. Da sieht man das Wooden Village. auf der Straße angekommen, die um den Tunnel führt. Wo dann ist mir nicht begegnet. Mal gucken, ob der hier irgendwo auf uns wartet. Der Schlafplatz. Wunderschöne Aussicht. Da hinten natürlich noch ein bisschen weiter geht. Aber wir haben das Fahrrad jetzt hier hingepusht. Und hier werde ich mein Zelt aufbauen. Da hinten ist die kleine Seitenstraße. 